நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ பார்த்துருப்போம் அந்த வீடியோவில் வந்து சவுண்டு வந்து நம்ம நார்மலாக பேசும்போது நம்மளுக்கு கேட்குற ஒரு வாய்ஸும் அதே நம்ம ஏதோ ஒரு ஃபோனில் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு நம்ம கேட்கும்போது வாய்ஸ் வந்து வேறுபட்டு இருக்குது அது ஏன் அப்படின்ற பற்றி நம்ம அந்த வீடியோவில் பார்த்துருப்போம் இப்போ அந்த அதே அந்த சவுண்டுக்கு சம்மந்தப்பட்டது தான் இந்த வீடியோவும் கொஞ்சம் டீப்பான ஒரு இன்ஃபர்மேஷனாக இருக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் இது வரைக்கும் வந்து நினச்சி கூட பார்த்துருக்க மாட்டீங்க ஓ இப்படியெல்லாம் இருக்குமா அப்படின்ற மாதிரி வந்து இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து ஃபுல்லாக கேளுங்க நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷன் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் அந்த முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் வீடியோக்குள்ளே போகிறது முன்னாடி கொஞ்சம் கீழே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க ஓகே அண்ட் இப்போ இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சவுண்டு அதாவது இந்த உலகமே வந்து இந்த சவுண்டால் தான் உருவாச்சு அப்படின்னு அதாவது ஓம்காரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழ் மைத்தாலஜி படி இப்போ அந்த சவுண்ட்ஸ் அப்படிலாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்பேஸ் எல்லாம் பார்த்தா ஓம் அப்படின்ற ஒரு சவுண்டே வரும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க ஆனால் அது உண்மையிலே வருமா இல்லையா அப்படின்றதெல்லாம் வந்து ஸ்பேஸுக்கு போய் கேட்டால் மட்டும் தான் நம்மளுக்கு தெரியும் அண்ட் அது வரையும் வந்து அடுத்தவங்க சொன்னால் தான் நம்ம நம்பிட்டு இருக்கோம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் வந்து முக்கியமாக அந்த சவுண்டை பற்றி எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சவுண்டில் சவுண்ட் பொல்யூஷனை பற்றி அட என்னப்பா சவுண்ட் பொல்யூஷன்லாம் ஒரு பெரிய இதுவா அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ நம்ம நார்மலாக வந்து எத்தனையோ பொல்யூஷன் இருக்குது அந்த எத்தனையோ பொல்யூஷன் வந்து ஃபுட் பொல்யூஷன் ஒன்று இருக்குது ஃபுட் பொல்யூட் ஆச்சுன்னா நம்ம வேறு ஒரு ஃபுட் எடுத்துக்கலாம் இல்லை ஏதாவது மெடிசன்ஸ் எடுத்து அந்த உடம்பு வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் அதே ரெண்டாவது ஒரு விஷயம் பார்த்தோன்னா வாட்ரு பொல்யூஷன் வாட்டர் பொல்யூஷன் வந்து வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் ப்ராசஸ் நிறைய இருக்குது நிறைய வயில் வந்து இந்த வாட்டர் ப்யூரிஃபை பண்ணி நம்ம குடிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் மூணாவது ஒரு பொல்யூஷன் சொல்லணும் அந்த காற்று மாசு பாடு அப்படின்றோம்ல அதாவது ஏர் பொல்யூஷன் ஏர் பொல்யூஷன் வந்து மாஸ்க் போட்டுக்கலாம் அது வந்து பெரிய பொலி பெரிய ஒரு காசு தான் ஆனால் மாஸ்க் போட்டுக்கலாம் இல்லை இப்போ தேவையான அளவுக்கு ஆக்சிஜன் சேம்பர்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இம்மிடியட்டாக வேணும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் இருக்குது இருந்தாலும் இது எல்லாத்த விட இது எல்லாத்த மாதிரியே வந்து நம்ம உயிருக்கு வந்து அந்த என்ன சொல்லுவாங்கன்னா உயிரை பாதிக்கக்கூடிய ஒரு பொல்யூஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா சவுண்ட் பொல்யூஷன் ஒன்று அட இதில் என்னப்பா இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம சவுண்ட்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இருக்குது என்ன அப்படின்னா நம்ம மனிதர்களால் கேட்கக்கூடிய அந்த டெசிபல்ஸ் அப்படின்றது வந்து ட்வெண்ட்டி ஃப்ரீக்வன்சி ட்வெண்ட்டி ஹெட்ஸ் ட்வெண்ட்டி டெசிபல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா அந்த ட்வெண்ட்டி ஹெட்ஸில் இருந்து ட்வெண்ட்டி தௌசண்ட் ஹெட்ஸ் வரையும் தான் நம்மளால் கேட்க முடியும் அதுக்கு கீழே போச்சு ட்வெண்ட்டி ஹெட்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சி கீழே போச்சு அப்படின்னா அது வந்து இன்ஃப்ராசோனிக் சவுண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இன்ஃப்ராசோனிக் ஃப்ரீக்வன்சி இல்லை இன்ஃப்ராசோனிக் சவுண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த இன்ஃப்ராசோனிக் அப்படி வந்து ட்வெண்ட்டி ஹெட்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சிக்கு கீழே இருக்கும் அந்த பிலோவாக இருக்கிற சவுண்ட் வந்து நம்மளால் கேட்கவே முடியாது அதே மாதிரி அல்ட்ராசோனிக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டெசிபல்ஸ் இல்லை டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஹெட்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சிக்கு அதுக்கப்புறம் இருக்கிறது எல்லாமே பார்த்தோன்னா அல்ட்ராசோனிக் சவுண்ட்ஸ் அப்படின்லாம் அல்ட்ராசோனிக் சவுண்ட்ஸ் வந்தால் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் அதுவும் நம்மளால் காது கேட்க முடியாது ஸோ நம்ம பாதிக்கப்படுறது பார்த்தீங்கன்னா அந்த டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டெசிபல்ஸில் பாதிக்கப்படுறது ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கும் அதே அந்த டுவெண்ட்டிக்கு கீழே அந்த இன்ஃப்ராசோனிக் அண்ட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அபோவ் இருக்கிற அந்த அல்ட்ராசோனிக்னால் பாதிக்கப்படுறது வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நார்மலாக வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த டுவெண்ட்டி டெசிபல்ஸ் கீழே நம்மளுக்கு கேட்காது ஆனால் அந்த எறும்புங்க விலங்குங்க பறவைங்க நாய்ங்க எல்லாத்துக்குமே அந்த டுவெண்ட்டி டெசிபல்ஸ் கீழே வந்து ஆடிபிள் ரேஞ்ச் அவங்களுக்கு கேட்கும் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த சுனாமி நிலநடுக்கம் அந்த மாதிரி இயற்கை சீற்றங்கள் ஏதாச்சும் வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த அனிமல்ஸ் எல்லாமே வந்து உடனே எஸ்கேப் ஆகிடும் எப்படின்னு கேட்டால் அதனால் வந்து சென்ஸ் பண்ண முடியும் முன்னாடியே வந்து அந்த சின்ன சின்ன சவுண்ட்ஸையும் வந்து சென்ஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்றதுனால அது எஸ்கேப் ஆகிடும் அது நம் மோஸ்ட்லி வந்து பாதிக்காது அதே மாதிரி நம்ம இந்த ஒவ்வொல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டெசிபல்ஸுக்கு அதிகமான அல்ட்ராசோனிக் வேவ்ஸ் அல்ட்ராசோனிக் ஃப்ரீக்வன்சியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அந்த சவுண்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுனால தான் என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு இடத்துல பட்டு அதனுடைய சவுண்டு வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி அது வர்றதுனால என்ன ஆகுனா சென்ஸ் பண்ணி அதனுடைய வேக்கு போகுது அதாவது இது ஒரு ரேடார் மாதிரி யூஸ் ஆகுது இந்த ரேடார்லேயும் இந்த மாதிரி அல்ட்ராசோனிக் ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கிற அந்த சவுண்ட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது வந்து ஒரு அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் இப்போ இது இதுலேருந்து என்ன சொல்ல வரோம்னா நம்ம கிட்டத்தட்ட வந்து டிராஃபிக் பொலியூஷன்லாம் இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்களா அந்த டிராஃபிக் பொலியூஷன்லாம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு செவன்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் வந்து ஹார்ட் அட்டாக்கில் இறந்து போகிறாங்க ஹ
அவர் வந்து எந்த விதமான சைகையும் இல்லை அப்படின்னாலும் நம்ம பேசக்கூடிய அந்த சவுண்ட்ஸ் மட்டும்தான் அவர் கேட்கும் அந்த நம்ம ஏதாச்சும் நிறைய படத்தில் பார்த்துருப்பா லாஸ்ட்டில் கிளைமேட் சீனில் ரொம்ப சென்டிமெண்ட்டாக பேசுவாங்க அப்படியே வந்து அவங்களுக்கு கோமாலில் இருந்து வெளியே வந்துடுறாங்க அப்படின்லாம் எதனால் அப்படின்னா அவங்களால சவுண்ட்ஸை மட்டும் ரெக்கக்னைஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தினால தான் அதே மாதிரி நார்மலாக வந்து நம்ம ஏதாவது ஃபீலிங்காக இருக்கும்போது ஒரு சாங் ஏதாவது பாட்டு கேட்டுருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ வந்து ரொம்பவே ப்ளசண்ட்டாக இருக்கும் அதே நம்ம ஒரு பப்புக்கோ போயிட்டு எங்கேயாச்சும் ஒரு டான்ஸ் ஆகுது டிஜே மியூசிக் அந்த மாதிரிலாம் ஏதாவது ராக்கு கேட்டோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளும் வந்து அந்த டான்ஸ் ஆடணும் அப்படின்ற ஒரு தூண்டுதல் உண்டாகும் அதே மாதிரி தான் இந்த சாமி வரவங்கலாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்குள்ள ஒரு ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியை அந்த ட்ரம்ஸ் அடித்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வெளியே கொண்டு வருவாங்க மற்றபடி வந்து உண்மையிலே சாமி இருக்குது இல்லை அப்படின்ற டாப்பிக்குள்ளே நம்ம போக வேணாம் சரிங்களா ம அந்த ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியை வந்து அவங்களுக்குள்ள இருந்து இந்த ட்ரம்ஸ்னால அந்த மியூசிக்னால தான் வந்து வெளியே கொண்டு வராங்க இப்படி தான் வந்து அந்த சவுண்ட்ஸ்ன்றது வந்து வெவ்வேறு விதத்தில் வெவ்வேறு மாதிரி வந்து மாறுபடுது அதாவது இப்போ நம்ம நார்மலாக எதுக்காக இவ்வளோத்தையும் சொல்ல வர்றோம் அப்படின்னா இப்போ நார்மலாக நம்ம ஸ்கூல் ரீஜனில் ஹாஸ்பிட்டல் ரீஜனில் பார்த்தோன்னா நோ சவுண்ட்ஸ் நோ சவுண்ட்ஸ் போட்டிருப்பாங்க அந்த போர்டை பார்த்தோன்னே நம்மளில் இருக்கிற பல பேர் வந்து வாண்டடாக ஆர்ன் அடிப்பாங்க சில பேர் இந்த நோ சவுண்ட் ஆர்ன் அப்படி கூட போடுவாங்க இருந்தாலும் என்ன பண்ணுவாங்க அப்போ தான் வந்து வாண்டடாக ஆர்ன் அடிப்பாங்க எதுக்காக அந்த மாதிரிலாம் போடுறாங்க அப்படின்னா இந்த சவுண்ட்ஸ் வந்து நம்ம எந்த விதமான ஒரு எவிடென்ஸும் இல்லாமல் ஒரு ஆளை வந்து ஃபினிஷ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு சக்தி இருக்குது அதாவது இப்போ அதிகமான சவுண்ட்ஸ் வந்து சில பேர் இரிட்டேட் ஆகும் தெரியுமா ரொம்பவே கோவம் வர வைக்கும் எதனால் அப்படின்னா கோவம் வரும்போது அவங்களுக்கு வந்து பிளட் ப்ரெஷரும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இந்த மாதிரி வந்து அந்த சவுண்ட்ஸ் கேட்க 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 வந்து அவங்க இரிட்டேட் ஆனாங்க இல்லை அந்த பிளட் ப்ரெஷர் வந்து அதிகமாகும் அப்படின்றதுனால என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ஹாஸ்பிட்டல் ரீஜன்ஸ் எல்லாம் வந்து சவுண்ட் வேண்டாடும் ஏகப்பட்ட வகையான பேஷன்ஸ் இருப்பாங்க சில பேருக்கு அமைதியாக இருக்கிறது தான் பிடிக்கும் சில பேருக்கு வந்து இந்த மாதிரி சவுண்ட்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறது வந்து இரிட்டேட்டாக இருக்கும் அவங்களை வந்து உயிருக்கே ஆபத்து விளைவிக்கக்கூடிய அளவுக்கு வந்து சவுண்ட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்றதுனால தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நோ சவுண்ட் ஆர்னர் அப்படின்ற மாதிரி வந்து போர்டு போகிறாங்க சேம் வைஸ் ஸ்கூல் ஸ்கூல்லையும் இதே மாதிரி கண்டினியூஸாக ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக ஏதாவது சவுண்ட்ஸ் வந்துட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்களுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் சுத்தமாக இருக்காது அப்படின்றதுனால தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்கூல் ஏரியாலேயே வந்து சவுண்ட்ஸ் வேண்டாம் இந்த மாதிரி வந்து நிறைய இடத்துல நம்ம பார்க்கலாம் நோ சவுண்ட் நோ சவுண்ட் ஆனால் அந்தத்தை தான் நம்ம ஆளுங்க என்ன பண்ணால் வாண்டடாக ஆர்ன் அடிப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கான ஒரு சின்ன ரிக்வஸ்ட்டுக்காக தான் இந்த வீடியோ வந்து நான் இவ்வளோ தூரம் சொல்லிட்டுருக்கேன் என்ன அப்படின்னா இனிமேல் வந்து மோஸ்ட்லி இந்த ஹார்ன் அடிக்கிறது வந்து கம்மி பண்ணிக்கோங்க தேவையான இடத்துல மட்டும் ஹார்ன் அடிங்க தேவையில்லாத இடத்துல வந்து அடிக்க வேண்டாம் ஏன்னா அந்த இடத்துல பக்கத்தில் ஒருத்தருப்பாங்க சப்போஸ் நம்ம ஒரு டிராஃபிக்கில் மாட்டிட்டுருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் என்ன தான் ஆர்ன் அடிச்சாலும் அந்த வண்டி அங்கே மூவ் ஆகாது அது ஏதோ ஒரு சுச்சுவேஷனில் டிராஃபிக்கில் நம்ம ஜாம் ஆகிட்டு இருக்கோம் ஸோ கிளியர் ஆகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் அமி பொறுமையாக இருக்குங்க நீங்கள் பாட்டுக்கு வந்து அடிச்சுட்டே இருப்பீங்க உங்களை சுற்றி எத்தனையோ பேஷன்ஸ் இருக்கலாம் எத்தனையோ வயசானவங்களுக்கும் எத்தனையோ ஹார்ட் பேஷன்ஸ் இருக்கலாம் எல்லாருமே இருக்கலாம் ஸோ நீங்கள் அடிக்கிற அந்த ஒரு சின்ன ஆர்ன் வந்து அவங்களுக்கு வந்து உடம்புல பாதிக்கப்படுறதோ இல்லை அவங்கள வந்து ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்டேஜ் கொண்டு போகிறதோ அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனை உண்டாக்க வேண்டாம் நம்மளுடைய அவசரத்துக்காக அடுத்தவங்களை பலியாக்க வேண்டாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து சவுண்ட்ஸை குறைப்போம் சவுண்ட் பொல்யூஷனை குறை அடுத்தவங்களையும் நம்ம வந்து சேவாக பார்த்துக்கோம் சரிங்களா ஸோ அதனால தான் வந்து இந்த வீடியோ ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்குறேன் அண்ட் இது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் புரிஞ்சிருந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்து நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணுறீங்களோ இல்லையோ அடுத்தவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அட்லீஸ்ட் ஆயிரம் பேரில் ஒருத்தர் ஃபாலோ பண்ணலாச்சு யார் யாரோட லைஃப் வந்து நம்ம காப்பாற்ற முடியும் அப்படின்றத ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷனுக்காக தான் இந்த வீடியோ போட்டேன் அண்ட் வேறு ஒரு வீடியோவில் வேறு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் அவங்க மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் ஸ்டெக்யூன் டேக் கேர் பாய் மறக்காமல் சேனலை கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஷேரும் பண்ணிவிடுங்க 